സംഗീതം സംഗീതം ഇരുപത്തി നാല് ഏഴ് എട്ട് സംഗീതം ഇരുപത്തി നാല് ഏഴ് എട്ട് പഠിങ്ങ வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அநாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையுள்ள பரா பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தராமே வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அநாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தராமே லேலூயா திரும்பி எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தராமே யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் ஆமே அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தராமே ஆமே வல்லமையும் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் ஆமே நான் மாறாதிக்கிற ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமுள்ள கர்த்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தராமே லேலூயா லேலூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு நம்முடைய மகிமையின் ராஜா அவர் எப்படி மகிமையாய் ஜனங்களை நடத்தினார் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் செய்தார் என்கிற காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் லூயா நம்முடைய மகிமையின் ராஜா டிவைன் ப்ரொடெக்டர் டிவைன் ப்ரொடெக்டர் அப்படியானா தெய்வீக பாதுகாப்பை கொடுக்கிறவர் டிவைன் ப்ரொடெக்டர் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் பதினாலாவது அதிகாரத்து பதினாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிப்போமானால் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசித்தோமானால் நீங்கள் அதை நன்றாக கவனமாக வாசிக்கும்படி தெளிவாய் வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் படிங்க யாத்திராகமும் யாத்திராகமும் பதினாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் படிங்க கர்த்தர் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை பின்ப பின்தொடர்ந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் பலத்த கையுடன் என்ன பண்ணாங்க புறப்பட்டு போனார்கள் ஆமே அற்புதமா கர்த்தர் அவங்கள எகிப்திலிருந்து என்ன பண்ணியா என்ன பண்ணாரு விடுதலையாக்கி பார்வோன் இடத்திலிருந்து அந்த ஜனங்கள் இடத்திலிருந்து எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அருமையாக அவளை வெளியில் கொண்டு வந்தார் இஸ்ரவேல் புத்திர பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள் தொடர்ந்து வாசிங்க எகிப்தியர் பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் அவனுடைய குதிரை வீரரோடும் சேனைகளோடும் அவர்களை தொடர்ந்து போய் சமுத்திர தண்டையிலே பாகால் செ பாகால் செ சேபோனுக்கு பாகால் சேபோனுக்கு பாகால் சேபோனுக்கு எதிரே இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னணியிடையே பாலையம் இறங்கி இருக்கிற அவர்களை கிட்டினார்கள் இப்ப வெளியில வந்துட்டாங்க எதிர்க்க அவங்க பிரயாணம் பண்ணி போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்வோம் ஏன் நாம இவங்களை விட்டோம்னு சொல்லி அவங்கள பின்தொடர்ந்து கிட்டி வந்துட்டாங்க கிட்ட வந்துட்டாங்க பாகால் பேயவனுக்கு அதாவது சிவந்த சமுத்திர தண்டையில அங்க பாகால் சேபோனுக்கு எதிரே இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னணியில் வந்துட்டாங்க சத்துருக்கள் எகிப்தியர் வந்துட்டாங்க எதிர்க்க என்ன இருக்கு சிவந்த சமுத்திரம் இருக்கு அப்போ ஒரே தவிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்க தவிக்கிறாங்க அவங்க 
எப்படி வெளியில் வராங்க ஆ அதை மறந்துடக்கூடாது எப்படி வராங்க பலத்த கையோடு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க பலத்த கை அவர்களை வழி வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது லோயா இப்போ இந்த இஸ்ரோவேலர் பிர் திரும்பி பார்க்குறாங்க திரும்பி பார்த்தா பார்வோன் வர்றதை பார்த்தாங்க எதிர்க்க சமுத்திரம் பின்னாடி பார்வோன் ஆகவே இவங்க கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க படிங்க தொடர்ந்து படிங்க பார்வோன் சமீபித்து வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் ஏன் பயப்படணும் உங்க கூட என்ன இருக்கு பலத்த கரம் கர்த்தருடைய பலத்த கரம் இருக்குது ஆனா நீங்க பயப்படுறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது நிர்ணயிக்கு நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக மாறணுமோ அப்போவே நம்மோடு கூட பலத்த கரம் இருக்கு அந்த பலத்த கரம் நம்மளை தாங்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் நம்ம தப்பு செய்யும் போது அடி கொடுக்குது அந்த பலத்த கரம் இல்லை லோயா ஆகவே அருமையாக நடத்திட்டு வர்றது இப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அதை உணரலை ஆகவே பயந்தார்கள் ஆனால் பயந்து இவங்க செய்த ஒரு நல்ல காரியம் கர்த்தரை நோக்கி அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார் சொல்லிருக்கிறாரு ஐம்பதாவது சங்கீதம் பதினஞ்சாவது பாருங்க சீக்கிரம் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை நீ கூப்பிடணும் ஆமேன் உனக்கு ஆபத்து வரும் பொழுது நீ ஆண்டவரை நோக்கி ஏன்னா ஆண்டவர் பார்க்குற நீ யார கூப்பிடுறேன்னு பார்க்குறாரு ஆமேன் உன் ஆபத்தில் யார கூப்பிடுற டாக்டர் 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 கூப்பிடுறியா இல்லைனா வக்கீல் வக்கீல் வக்கீல்னு கூப்பிடுறியா இல்லைனா போலீஸ் போலீஸ் போலீஸ்னு கூப்பிடுறியா நீ யார கூப்பிடுறேன்னு ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு இல்லைனா ஆண்டி அங்கிள் அம்மா அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறேன்னு பார்க்குறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு ஆமேன் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மயிமைப்படுத்துவாய் நான் தான் உன்னை விடுவிக்க முடியும் லோவையா வேற யாரும் உன்னை விடுவிக்க முடியாது இப்ப யோனாவை யார் விடுக்க விடுவிக்க முடியும் யோனாவை யார் விடுவிக்க முடியும் நடுக்கடல் கடலின் ஆழம் அதுக்கப்புறம் எங்க போயிட்டாரு மீன் வயது யாருமே விடுவிக்க முடியாது மீன் மீன் என்ன கக்கிடு அப்படின்னா விட முடியாது ஆண்டு நோக்கி கூப்பிடணும் எப்போதும் ஆண்டு நோக்கி கூப்பிடணும் எல்லாம் கைவிட்ட பிறகு கூப்பிடக்கூடாது என் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது என் பணத்தை வச்சு நான் எதை வேணா பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு நினைக்குவேன் நினைக்காத எல்லாம் செல்லாமல் போயிடும் எல்லாம் செல்லாமல் போயிடும் எனக்கு ஆண்டு இருக்கிறார் ஆபத்து காலத்தில் நான் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் அவர் என்னை விடுவிப்பார் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் விடுவிச்சோன்னா அவர் நம்மகிட்ட உன்னை எதிர்பார்க்கிறார் என்னது நம்ம அவரை மாயமைப்படுத்தலையா இப்ப திரும்பி வந்துருங்க யாத்திரா முப்பதுனால அதிகாரம் இந்த பத்தாம் வசனத்துல இஸ்ரேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அன்றியும் அவர்கள் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகும் படிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர் அதாவது திரும்பி திரும்பி எகிப்தை பத்தி பெருசா பேசுறாங்க தேவனா எத்தனை நானூறு முப்பது ஏற்கனவே நானூற்றி முப்பது வருஷம் அங்கே அடிமைத்தனத்திலிருந்து கஷ்டப்பட்டு கூக்குரல் இட்டாங்க ஆண்டோர் நோக்கி அங்கிருந்து ஆண்டோர் விடுதலை ஆக்கிறார் திரும்பி முரும்பு இருக்கிறாங்க எகிப்தே எங்களுக்கு பெட்டர்ன்றாங்க ஒரு நாள் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆண்டோர் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லணும் ஹலோ இல்லையா ஆண்டோர் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டு அந்த ஆஸ்பத்திரியே எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த டாக்டரே எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆம் ஆண்டோர் தான் எனக்கு பெஸ்ட் ஆண்டோர் தான் எனக்கு போதும் ஆமேன் 
Hallelujah. Agapram pati na, ipuri awang pesar misal. Ena awal ni nirkat la pesaran. Nirkau orang bodoh, wahai ramah mantra mudi no. Wahai ramah mukjy mana tu? Wahai la kat tu le warta gel pesno. Betri in warta gel pesno. Budidu le in warta gel pesno. Hallelujah. Arpu dengan le in warta gel pesno. Wahai la Negative one of our particular pace of good at it. It's run a particular pace of good at Amen. Ipo Mose in the solar Padimunas on a bar Padimunas Apollo the Mose, Janangalai Noki, Bayapada the Rungal, Ningal Ninja Kunde, Indriki Karta Rungal Kaseum, Ratchipai Parungal. Indrake Ningal Khan Giri Egyptiere, in a Yendrakum Kana Matirgal. Mose is on a bayapadi. Mosaik teri deh, eperdi inda jangan gak andir terkangan. Mosaik nala illa, eperdi nala eperdi andir terkangan. Aun deh barat tak karat nala andir terkangan. Nerkom waro, wal kele ya, mehdu perlu waro. Adalah wal ke apriye samama rikade. Wal ke apudme samama rikade. Hah, mehdu perlu wal kele waro. Abdi warna mana meidi arkulo, balat tak kai yang nak nalar ti kundur kerana, orang orang de balat tak kai yang nak kiri kerana, alaihulo ya, apa di cholar tu bala, bina ana warta gula, gula kotoran, warta wailan tu kotoran, nalla warta gula pes, amen, alaihulo ya, ibu mahu saya cholar, bayar pada dengan, niinggal nindra kundur kacil. Indrek orang lelaki cium rancip pay, bar. Indrek ke, ni engkau kan gran deh gitu ya ini, yang indrek kau kan amati. Anda perih ya apa tu tetes saya berumur. Amen, perih ya apa tu? Ini gitu ya ini yang pak kuar. Anda lalu kor perih apa tu tetes orang kel seno na anda berumur. Hah? Aduh, kula ni awal sahaja bertanya, wah, terang tu, dapat 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 mana pesi ni ya, wah, mudi itu. Mose sana ramai dia orang, wah, pelajar orang, ni orang ini orang kundu, kartel orang ni, ah, kartel, orang orang tu cai, ini orang orang tu cai, ini 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 orang tu cai, Inne kau ni berdua ipar, anda orang yang pada ini kau pernah, ame, ni engkau ni indra kundu indra ki kat terung kau cium, rezeki pay par, indra ki ni engkau kan gerai gitu ya ini yang reko, kanu mati. Nampun orang ramu mungkin orang ramu sana, jangan engkau muru muru tu, nangga ya gitu leh anda nalar pun cerang, mose cerang, ni engkau apa nengah, ni indra kite. Kata saya rancip, ni ni lengan. Kata saya rancip, apa orang orang ni? Anak orang orang ni solat ni. Ni ni apa orang ni? Muna di, pohon orang ni. Mana solat ni? Ama, mana solat ni? Apul itu kata Mose ini oki, apa ni? Apul itu kata Mose ini oki, ni 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 ada til murai ni gerai ni ni ni. Purapat Ponggal yang re Israel putih rukuk solle. Am, Mose yang nasional nindu bondu paringgal nari. Dewa nasional solna re. Purapat Ponggal. Di mana Ponggal re? Ini kenapa re? Am. Eba balat tak kayi re? Enggal nada ter de? Balat tak kayi. Balat tak kayi nada ti re re? Lelo ya? Am. Balat tak kayi nada ti re nala. Nah, bayar pernah mau pergi terima. Cuma dalam samudera itu, mana pernah orang solat hari kedua? Mana solat hari? Ni un kolai wongi. Apa itu? Kat ter, adat itu, mesti solat hari. Inilah kalpo dengan lekaran, ini ayat ti lekaran kat ter, orang lekak aje, yutam pernah war. Ni engkau semua hari pergi. Ni engkau semua ni engkau tak kat ter orang lekak aje yutam pernah war. Nih yang utam bani, ini nak kat ter sumar ber. Rumbon nama mukiman nih terjingro. Kat ter nama kagih utam bani kerawat. 
ஆமேன் அவன் நிறைய போராட்டம் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க வீட்டில் போராட்டம் மாமியார் மருமக போராட்டம் எஜமான் வேலையால் போராட்டம் அப்புறம் ஆஃபீஸு ஆஃபீஸில் போராட்டம் இப்படி பல விதங்களில் போராட்டங்களை சந்திக்கிறீங்க இந்த போராட்டத்தில் நீங்கள் பிளான் பண்ணி யுத்தம் பண்ணிங்கன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் சும்மா இருப்பார் அப்போ என்ன கிடைக்கும் கரெக்ட் என்ன கிடைக்கும் தோல்வி கிடைக்கும் நீங்கள் யுத்தம் பண்ணிங்கன்னா கத்தர் சும்மா இருப்பார் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் ஜெயம் கிடைக்கும் இல்லை இல்லையா இதை நீங்கள் நல்லா நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் அமைதியாக இருங்க இல்லையா அமைதியாக இருங்க கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணதுக்கு இடம் கொடுங்க இல்லை இல்லையா கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவாராம் அப்படி தானே ஆமாம் இஸ் அ டிவைன் ப்ரொடெக்டர் ஹி வில் ஃபைட் ஃபார் யூ உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் உனக்காக பேச யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறியா அந்த அதிகாரி கிட்ட பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லை போகும்போதெல்லாம் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுறார் அந்த அதிகாரி என்னை பார்த்தாலே எரிஞ்சு விடுறார் திரும்பி போ அண்டவரேன்னு கூப்பிட்டு போ லேலுயா அங்க கர்த்தர் கிரிய செய்வார் கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஆமேன் ஒரு ஊழியக்காரி விதமாக சொன்னார் அவர் லேண்டு அதாவது சர்ச்சு கட்டுறதுக்கு பர்மிஷனுக்காக போன போது அந்த அதிகாரி நோ முடியாது அப்படின்ட்டாரம் திரும்பி ரெண்டாவது வாட்டி போனாலும் முடியாது அவர் கிட்ட போனால் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறாரோ அதாவது அவர் இவர் ஏதாவது கொடுப்பாருன்னு பார்த்தார் ஏதாவது கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது கொஞ்சம் இல்லை ஆமாம் ஏதாவது கொடுத்தா ஓகே பண்ணலாம் இல்லைன்னா நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னாராம் இவர் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் நான் இது யாருக்காக செய்கிறேன் இது கர்த்தருடைய அலையம் கட்டுறேன் அதனால் கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் இப்போ அப்படியே இருந்தார் ரெண்டு மூணு வாட்டி போனாலும் அவர் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் முடிய முடியாது நான் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணாது முடிய முடியாது இவர் நல்லா ஜோம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அடுத்த வாரம் போனாராம் அண்டவரே நீங்கள் தான் உதவி பண்ணுன்னு போனாராம் அங்கே போனால் அந்த அதிகாரி அங்கே இல்லையா அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் வேற அதிகாரி அவர் வந்த உடனே நான் புதுசாக இந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறேன் முதல் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு கழுத்து போடுறேன்னு என்ன பண்ணாரான் கழுத்து போட்டாரான் லேலுவையா ஆமாம் புதுசாக இன்னைக்கு தான் இந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் முதல் முதல் ஒரு நல்ல காரியம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கையெழுத்து போடுறேன்னு கழுத்து போட்டாராம் இதான் நம்முடைய தேவன் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் லேலுவையா நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன் நீ வேற இதை பிடிச்சி ஆளை பிடிச்சி அதை பிடிச்சி இதை பிடிச்சி நீ யுத்தம் பண்ணணும்னு நினச்சினா நீ யுத்தம் பண்ணுவ ஆனால் தோல்வியே தாங்க கர்த்தர் யுத்தம் பண்ண இடம் கொடுத்தீனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஆலோசனையெல்லாம் சும்மா கேட்டு கேட்டு விட்றாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துடுங்க இல்லை இல்லையா எந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் கிரியேச்ச இடம் கொடுங்க ஆகவே அப்பொழுது கர்த்தர் மோசிய நோக்கி இஸ்ரேல் புத்தருக்கு சொல்லுன்றாரு முன்னாடி போங்கன்னு சொல்லு பின்னாடி போகக்கூடாது இங்கேயும் நிற்கக்கூடாது என்ன பண்ணோம் முன்னாடி போனோம் அதான் தேவ சித்தம் உன்னை குறித்த தேவ சித்தம் நீ முன்னாடி போனோம் அப்ப என்ன நடந்தது பாருங்க நீ கோல ஓங்கி நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுதிரத்தின் மேல் நீட்டி சமுதிரத்தை பிளந்து விடு அப்பொழுது இஸ்ரேவேல் புத்திரர் சமுதிரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள் சொன்னார் நடந்து போவார்கள் நீ போய் சமுத்திரத்தை பிளந்துருனார் நான் பிளக்கிறனார நீ பிளனர் 
அதாவது ஆண்டவர் சில அதிகாரங்களை அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் அவரை சார்ந்து இருக்கிற பிள்ளைகள் அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் எழுவியா அவர்களுக்கு சில அதிகாரங்களை கொடுக்க விரும்புகிறார் நான் கொடுக்குறேன் நீ போய் பிளந்து விடு எப்போ எவ்வளோ பெரிய சமுத்திரம் என்னால் பிளந்து விட முடியுமா ஆண்டவரே என்னால் முடியவே முடியாது என்னால் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாரா மோசே இல்லை ஏன்னா பல காரியங்களை தேவன் சொல்லி சொல்லி செய்திருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி பல அனுபவங்கள் அவருக்கு இருக்கு ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி செய்தா அது அப்படியே நடக்கும் அது அவருக்கு பெரிய நிறைய அனுபவம் இருக்கு ஆகவே இப்போ வந்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் சமுத்திரத்துக்கு நேரம் கோலை நீட்டு பிளந்து விடுனார் நேரம் போய் கோலை நீட்டினார் லேலூயா அவர் போய் கோலை நீட்டினோடனே என்னாச்சு சமுத்திரம் இப்போ வந்து இந்த சம்பவம்லாம் உங்களுக்கு மொத்தமாக தெரியும் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை படிங்க அதே யாத்திராமும் பதினாலு இருபத்தொன்னு மோசே தன் கையை சமுதிரத்தின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது கத்தர் ராமுழுதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுதிரம் ஒதுங்கும் படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார் ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று ஜலம் அப்படியே மோசே பிரிச்சிட்டார் மோசே என்ன பண்ணார் பிளந்து விட சொன்னார் மோசே கை காட்டின போது அப்படியே நடந்தது முப்பது முப்பது முப்பத்தொன்னு இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது பாருங்க இருபத்தொம்பது இஸ்ரேல் புத்திரரோ சமுதிரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள் வெட்டாந்தரை ஈரமா கூட இல்ல தர ஈரமா கூட இல்ல தர எப்படி இருந்தது ஆமா இதுல சமுத்திரம் இருந்ததா இதுல தண்ணி இருந்ததான்னு தெரியல சேர் ஈரமா இருந்தா சேர் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எப்படி இருந்தது வெட்டாந்தரை வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள் அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது ஜலம் தண்ணி மதில நின்று பாருங்க எப்படி நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெய்வீக பாதுகாப்பை நமக்கு கொடுக்கிறார் தண்ணி எங்கேயும் போல தண்ணி இங்கே தான் நிற்கிது இந்த பக்கமும் நிற்கிது இந்த பக்கமும் நிற்கிது அற்புதமாய் கத்த நம்மை பாதுகாக்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவர் டிவைன் ப்ரொடெக்டர் தெய்வீக பாதுகாப்பை நமக்கு கொடுக்கிறார் முப்பதாம் வசனம் இவ்விதமாய் கத்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரட்சித்தார் கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேல் கண்டார்கள் அப்படி இங்க நம்ம முன்னாடி நிறைய வசனம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்போ எகிப்தியர் என்ன பண்ணாங்க சமுத்திரம் பிறந்துருச்சு அவங்க நடந்து போறாங்களேன்னு பின்னாடியே நடந்து வந்தாங்க இவங்க ஐயா அது இஸ்ரவேலருக்கு போட்ட வழி உனக்கு போட்ட வழி இல்லை தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விசேஷத்தை வழியை போடுவார் அந்த வழியில் நீ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நடக்க முடியாதப்பா நீ ஆண்டவரை பிடிச்சிக்கோ அதுக்கு தான் அந்த ஆண்டவரை பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்கிறோம் ஆண்டவர் அற்புத வழியை உன் வாழ்க்கையில் திறப்பார் எப்படி அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் வழி திறக்குது உனக்கு தெரிக்க மாட்டே திறக்க மாட்டேன்னு வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க கத்தருடைய ஜனம் அவங்களுக்கு வழி திறக்குது நீ கத்தரை பிடிச்சிக்கல நீ இஷ்டம் போல் நடக்கிற அதனால் உனக்கு வழி திறக்கல அதனால அந்த வழியில் நீ நடக்கணும்னு நினைக்காத ஆபத்தில் போயிட்டு இருக்கிற எகிப்தியர் அந்த வழியில் நடந்தாங்க ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ தூரம் அந்த மக்கள்லாம் போய் சேர்ந்ததுக்குள்ள இல்லை ஆறு லட்சத்துக்கு ஆறு லட்சம் புருஷர் மாத்திரம் அப்புறம் ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க நடந்து போகிறாங்க அது போகிறதுக்குள்ள இவங்க பின்னாடி தானே இருக்கிறாங்க குடு 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 வந்துட்டாங்க வந்துட்ட உடனே அவங்க கரை அந்த கரைக்கு போகிறதுக்குள்ள இவங்க இந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் தண்ணிக்குள்ளே வந்துட்டாங்க சமுத்திரத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஏன் ஆண்டவர் காப்பாற்றிருக்கூடாதா ஆண்டவருக்கு எப்போ காப்பாற்றணும்னு தெரியுமா ஆண்டவருக்கு எப்போ காப்பாற்றணும்னு தெரியும் நீ அவசரப்படாத லே லூயா ஐயோ பின்னாடி வராங்களே கத்தாத 
நீ எப்படி நடத்தப்படுற எப்படி நடத்தப்படுகிறாய் நீ பலத்த கரை உன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அவங்ககிட்ட அந்த கரை இல்லையே லேலுயா ஆண்டருக்கு எப்ப என்ன செய்யணும்னு தெரியும் டைமுக்கு முன்னாடி எதையுமே செய்ய மாட்டார் லேலுயா அவங்க எல்லாம் கரை சேர்ந்தாங்க இவங்க அதுக்குள்ள நடு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆழத்து வந்துட்டாங்க ரதம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டே எங்க வந்துட்டாங்க பாதி பாதி சமுத்திரம் இல்லை சமுத்திரத்தின் ஆழத்துக்கு கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் சொன்னார் எல்லாரும் கரை இல்லை லாஸ்ட்டு ஒரு ஆடு கூட இல்லாமல் எல்லா ஆடு கூட மேலே ஏறிடுச்சு அப்புறம் ஆண்டு என்ன சொன்னார் கையை மோசே உங்கள் கையை என்ன பண்ண சமுத்திரத்தை திருப்பி நீட்டுனாங்க நீட்டினோடனே என்னாச்சு அப்படி இருக்கா வசனம் படிமா படிமா அப்படியே மோசே தன் கையை சமுதிரத்தின் மேல் நீட்டினான் விடியற் காலத்தில் சமுதிரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும் போது கர்த்தர் அவர்களை கடலில் நடுவே கவிழ்த்து போட்டார் கவிழ்த்து போட்டார் கர்த்தர் அவர்களை கவிழ்த்து போட்டார் அப்ப இந்த யுத்தத்தை யார் பண்ணது கர்த்தர் பண்ணார் நீ பயந்து இப்படி அப்படி ஓடி இருந்தீனா யாருக்கு கஷ்டம் சொல்லுங்க சமுத்திரம் இப்போ பிளக்கில் அப்படியே நிற்கிது சமுத்திரம் பின்னாடி இவங்க வந்துட்டாங்க நீ பாட்டுக்கு பயந்து இப்படியும் அப்படியும் ஓடினா என்ன நடக்கும் அவங்க தான் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்களே அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க உன்னை பிடிச்சிருப்பாங்க இல்லைனா அவனை அழிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நீ பாட்டுக்கு கருத்துடைய கையில் அடங்கி இருந்ததுனால அற்புதமா பாதுகாத்த இவங்களை என்ன பண்ணாரு ஆமா கர்த்தர் அவர்களை கடலின் நடுவே கவிழ்த்து போட்டு எப்போதும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா யாரும் வராதீங்க ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு விரோதமா நீ வரும் பொழுது அவங்களுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் பண்றாரு மாத்திர நினைச்சுக்கோங்க அவங்க ஒரு பெரிய ஏழையா இருக்கலாம் நீங்க பெரிய பணக்காரா இருக்கலாம் யாருமே அவங்களுக்கு இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு நிறைய பணம் இருக்கு நிறைய சிபாரிசு இருக்கு நிறைய இருக்கு ஆனா அந்த கர்த்தோடைய பிள்ளைக்கு விரோதமா ஒரு மாத்திரம் போவாதீங்க அவங்க பலத்த கையினால நடத்தப்படுறாங்க அந்த ஜனங்கள் கர்த்தோடைய பலத்த கருத்தினால நடத்தப்படுறாங்க அவங்க பணம் வேஸ்ட் உங்களுடைய சிபாரிசு வேஸ்ட் இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக வேஸ்ட் அதனால கட்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா செயல்படுறத நிறுத்துங்க கர்த்தர் அவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் சொல்லி இருக்கிறார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் ஆனா பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க அமைதியா இருக்க மாட்டேன்றாங்க அவங்க நடுவில் பூந்து எதையாவது பண்ணிடுறதுனால தான் பிரச்சனையே வந்துருச்சு அவங்க அமைதியா இருந்தாங்கன்னா நீங்க சும்மா இருப்பீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் எத்தனை அனுபவங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படி சாட்சி இருக்கும் எனக்கு கேட்டால் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அற்புதமாக கர்த்தர் கிரிய செய்ததை லோயா கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் உடைய ஆரம்பித்த நாட்களில் ஆட்களே இல்லை கர்த்தர் உடனே எங்களுக்கு ஒரு மைக் வாங்கி கொடுத்தார் மைக் செட் வாங்கி கொடுத்தார் மாடியில் ஒரு வீடு கிடைச்சது அந்த வீட்டில் நாங்கள் ஊழியம் செய்கிறது யாருமே இல்லை ஆத்மாக்களே இல்லை நான் பாஸ்டமாக எங்கள் அப்பா என் மகன் என் மகன் அப்போ வச்சுதான் ஒரு மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருப்பான் அவ்வளோதான் காலையிலையும் கூட்டம் சாயந்தரமும் கூட்டம் சண்டே கிளாஸ் நடத்துவோம் இப்போ இந்த காலையில் கூட்டத்துக்கும் யாரும் இல்லை சாயங்கால கூட்டத்துக்கும் யாரும் இல்லை சண்டே கிளாஸ் நடத்தும்போது மத்தியானத்தில் கொஞ்சம் பசங்க வருவாங்க ஆனால் ரெண்டு மீட்டிங்கில் மைக் போட்டு பேசுவோம் டபக்குன்னு ஒரு நாள் பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஆள் டபக்குன்னு மேலே ஓடி வந்துட்டார் மாடிக்கு ஓடி வந்தால் பார்த்தா இங்கே ஒரே ஒரு அம்மா தான் உட்காந்துருக்காங்க என் ஒய்ஃப்னு அதுங்களுக்கு தெரியாது 
ஒரு சின்ன பையன் உட்காந்துருக்கான் அவர் என்ன பார்த்து கேட்டார் சார் சார் என்ன இருக்கானா ஏன்னா அவர் இப்படி தான் கேட்டார் சார் நீங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்கு நியாயமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டார் நான் எதுக்கு மைக் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வசனம் எல்லாருக்கும் கேட்கணும்னு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வசனம் எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் பல பல மாதங்கள் அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு பிரதர் சொல்கிறார் இங்கே கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடக்குதுன்னு நாங்கள் நினச்சின்னு இருந்தோம் வார வாரம் நல்ல வார்த்தை எங்களுக்கு கேட்கும் அந்த பிரதர் சிபிஎம்ல உள்ள பிரதர் அவர் ஒரு புரோக்கர் அவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் நான் அவருக்கு இந்த இடத்த இடம் வாங்கிறதுக்கு அவருக்கு எனக்கு கிடைச்ச கேட்டபோது இங்கே இருந்து சத்தம் கேட்கும் எனக்கு ஆனால் ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சரி அப்படி அது நிறைய பேருக்கு வசனம் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் இவர் வந்து கேட்டார் நீ செய்த நியாயமா என்னால் ஒன்றும் பேச முடியல நான் ஓபனர் கூட்டம் நடத்துறதுக்கு பதிலாக இந்த மாலை கூட்டத்தை மாக்கி வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு அது போகுது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவர் வந்து கேட்டார் பாருங்க அவர் கேட்டு அவர் சைலண்டாக போயிட்டார் ஒன்றும் பண்ணல அவர் வந்து கேட்டார் தான் அடுத்த வாரம் நாங்கள் போகும்போது கேள்விப்படுறோம் அவர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கார் உடனே அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் சொன்னாங்களாம் நீ அங்கே மேலே போய் கேட்டதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்துச்சு நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது எப்படி வந்துச்சு ஆனால் கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக செயல்படும் போது கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுறான்ற ஒரு காரியம் மாற்றம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு யாருமே கிடையாது ஊருக்கே புதுசு நான் அப்போ கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அந்த இடத்துல நல்லா ஊழியம் பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு இந்த பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார் இப்படி நிறைய நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்படி நிறைய நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அதாவது கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுறார் அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளை ஒரு ஏழை ஒரு சாதாரணமானவன் அவனுக்கு யாருமே இல்லை இப்படி நினைச்சு கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு விரோதமாக எழும்பாத அப்படின்னு தான் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்வேன் ஏன்னா அவங்களோட கர்த்தருடைய பலத்தை கரம் இருக்குது கர்த்தர் அவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் யுத்தம் பண்ணுவார் முப்பது படிங்க இவ்விதமாய் கர்த்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரட்சித்தார் கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள் ஆமா செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார் முப்பத்தோராசனம் கர்த்தர் எகிப்தரில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியையை இஸ்ரவேல் கண்டார்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசையின் இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அற்புதத்தை பார்த்த உடனே ஜனங்கள் கர்த்தரிடத்திலும் ஊழியக்காரனிடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய இதே இப்போ நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது God is a divine protector. நம்முடைய தேவன் தெய்வீக பாதுகாப்பை நமக்கு கொடுக்கிறவர் நிறைய அனுபவங்கள் பைபிள் இருக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன் ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் வீட்டில் நீங்க குறிச்சுக்கிட்டு வீட்டில் போய் பாருங்க ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் குறிச்சுக்கிட்டு வீட்டில் போய் பாருங்க இப்போ எட்டாம் வசனத்தை படிங்க ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு அவனோடு இருக்கிறது மாம்ச புயம் நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் தானே என்று சொல்லி அவர்களை தேற்றினான் யூதாவின் ராஜாவாகி எசைக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின் மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள் தைரியப்படுத்துறாங்க 
அப்போ எஸ்ஐக்கியா வந்து அவருடைய ஜனத்தை பார்த்து சொன்னார் பயப்படாதீங்க அவனோடு இருக்கிறது மாம்ச பொயம் நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லி அவர்களை தேற்றினான் தைரியப்படுத்தினான் யூதாவின் ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியா சொன்ன இந்த வார்த்தைகளின் மேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள் அதாவது பயங்கரமாக மிரட்டுறான் இது பண்ணிடுறோம் பார் அது பண்ணிடுறோம் பார் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடுறோம் பாருன்னு ஒரு ராஜா சனகிரி இல்லையா வந்து மிரட்டுறான் இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை படிங்க இருபதாவது வசனத்தை படிங்க இது நிமித்தம் ராஜாவாகிய எசைக்கியாவும் ஆமோர்சின் குமாரனாகிய ஏசாய தீர்கதரிசியும் பிரார்த்தித்து வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டார்கள் கேட்டு இது நிமித்தம்னா எது நிமித்தம் அந்த சத்ருவனுடைய மிரட்டுதலை கேட்டு ராஜாவாகிய எசைக்கியாவும் ஆமோர்சின் குமாரனாகிய ஏசா ராஜாவும் தீர்க்க தரிசியம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க பிரார்த்தித்து வானத்தை நோக்கி அபயம் ஜவ் பண்ணாங்க ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்டாங்க ரொம்ப முக்கியம் அதான் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்றாரு அவங்க என்ன பண்ணாங்களா பிரார்த்தித்து எஸ்ஐக்கியா தீர்க்க தரிசியும் எஸ்ஐக்கியா ராஜாவும் எஸ்ஐக்கியா ராஜாவும் ஆமா ஏசையா தீர்க்க தரிசியும் என்ன பண்ணாங்க ஆமா ஜவம் பண்ணி ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிட்டாங்க அடுத்த வருஷம் இருபத்தி ஒன்னு படிங்க அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அவன் அசிரியா ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிட்டா தான் கர்த்தர் கிரிய செய்வார் ஜபம் செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் கிரிய செய்ய தொடங்குவார் அருமையான ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு இந்த பாட்டை நான் கேட்ட உடனே நான் இந்த பாட்டை நம்ம சபையில் பாடணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினேன் ஏன்னா நீ ஜபம் செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் கிரிய செய்ய தொடங்குவார் எந்த கரியத்தையும் ஜபத்தில் கொண்டு போய் வை நீ ஜபம் செய்ய தொடங்கினால் கர்த்தர் கிரிய செய்ய தொடங்குவார் அப்பொழுது கர்த்தர் என்ன பண்ணாராம் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அவன் அசிரியருடைய ராஜாவின் பாளையத்தில் உள்ள சகல பராக்கிரமசாலிகளையும் தலைவரையும் சேனாபதிகளையும் அதம் பண்ணினான் அப்படியே சனகிரேப் எல்லாத்தையும் ஒரு தூதன் அனுப்பினார் அங்க இருக்கிற முக்கியமானவர்கள் எல்லாம் அந்த தூது என்ன பண்ணாரு அதம் பண்ணார் கொண்டு போட்டார் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் அதம் பண்ணிட்டார் அப்படியே சனகரி பெனாஜி அப்படியே சனகரி செத்த முகமாய் தன் தேசத்திற்கு திரும்பினான் இப்ப இல்ல என்ன முகம் ஆயிடுச்சு செத்த முகமா தேசத்துக்கு திரும்பினான் அவ்வளவு அவமானம் ஏன்னா அவ்வளவு எஸ்ஐக்கியா பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டினா பாருங்க இப்ப செத்த முகமா தன் தேசத்துக்கு திரும்பினான் அங்க என்ன நடந்தது அங்கே அவன் தன் தேவனுடைய கோவிலுக்குள் பிரவேசிக்கிற போது அவனுடைய கர்ப்ப பிறப்பான சிலர் அவனை பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டார்கள் பிள்ளைங்களை அவனை வெட்டிட்டாங்க அவன் பிள்ளைங்களை அவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க வெட்டி போட்டாங்க கத்திருக்கிறே செய்வார் இல்லையா சும்மா மிரட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு பயந்து இருக்காத நீ ஜோம் பண்ணாத எதே சமூகத்தில் கொண்டு போ ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிடு ஆமே இப்ப இருபத்தி ரெண்டாம் சமூகத்தை படிங்க இப்படி கர்த்தர் இசைக்கியாவையும் எருசலேமின் குடிகளையும் அசிரியருடைய ராஜாவாகிய செனகரேப்பின் கைக்கும் மற்ற எல்லாருடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுற்றுப்புறத்தாருக்கு விலக்கி ஆதரித்து நடந்தான் கர்த்தர் அவர்களை ஆதரித்து நடத்தினார் ஆமாம் எல்லாம் சனகிரி கைக்கும் தப்பின மக்கள் எல்லா கைக்கும் தப்பன் அகாட் இஸ் அ டிவைன் ப்ரொடெக்டர் தெய்வீக பாதுகாப்பு அவர் நம்ம கொடுக்குறார் அவர் நம்ம பாதுகாக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆமேன் ஆமாம் டிவைன் ப்ரொடெக்டர் டிவைன் ஹெல்பர் 
உதவி செய்கிறார் உபாகமம் முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒம்பது பாருங்க உபாகமம் முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது படிங்க உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகம் அவர் அவர் உனக்கு சகாயம் செய்வார் அவர் தான் ஏசு அவர் தான் ஏசு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது பாருங்க சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது உமது முகத்தை எனக்கு மறையாதேயும் நீருக்கு கோபத்துடன் உமது அடியேனை விலக்கி போடாதேயும் நீரே எனக்கு சகாயர் என் ரட்சிப்பின் தேவனே என்னை நெகிழ விடாமலும் என்னை கைவிடாமலும் இரும் நீரே எனக்கு சகாயர் என் ரட்சிப்பின் தேவனே என்னை நெகிழ விடாதிரும் என்னை கைவிடாதிரும் ஒரு ஜபம் நீரே எனக்கு சகாயர் ஆமாம் இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஏழாம் சொல்லும் நீரே எனக்கு சகாயர் ஆண்டவர் கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமுமாய் இருக்கிறார் என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது நான் சகாயம் பெற்றேன் ஆகையால் என் இருதயம் களி கூறுகிறது என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன் ஆமா ஆமா கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாய் இருக்கிறார் என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது நான் சகாயம் பெற்றேன் சகாயம் வந்தவுடனே இருதம் என்ன பண்ணுது களி கூறுது அப்புறம் பாட்டினால் அவரை துதிக்குது சங்கீதம் ஐம்பத்தி நாலு நாலு சங்கீதம் ஐம்பத்தி நான்கு நான்கு இதோ தேவன் எனக்கு சகாயர் ஆண்டவர் என் ஆத்துமாவை ஆதரிக்கிறவர்களோடே இருக்கிறார் ஆமா ஆமா உனக்கு உதவி செய்யறவங்களோட ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவங்க மூலமா தான் கருத்து உனக்கு உதவி செய்வார் இதோ தேவன் எனக்கு சகாயர் என் ஆத்துமாவை ஆண்டவர் என் ஆத்துமாவை ஆதரிக்கிறவர்களோடு இருக்கிறார் உனக்கு உதவி செய்கிறவங்களுக்கு தேவனால் தேவன் சொல்லி தான் உனக்கு உதவி செய்ய வராங்க ஆமேன் இல்லைனா யாரும் உனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்க ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் அதுக்கப்புறம் டிவைன் சப்போர்ட் தெய்வீக உதவி ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று டிவைன் சப்போர்ட் தெய்வீக உதவி நமக்கு கிடைக்கும் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று எட்டுலேருந்து இருபது வசனம் வரைக்கும் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று எட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் படிப்போமே ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று எட்டுலிருந்து இருபது வரைக்கும் கவனிய கவனிங்க படிக்கிறது என் தாசனாகி இஸ்ரவேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே என் சிநேகிதனான ஆப்ரகாமின் சந்ததியே நான் பூமியின் கடையாந்திரங்களில் இருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளில் இருந்து அழைத்து வந்து நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் எங்கேயோ மூலையில கடந்த நீ பூமியின் கடையாந்திரங்களிலிருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளிலிருந்து உன்னை அழைத்து வந்து என்ன சொன்ன நீ என் தாசன் எப்ப நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டாயோ நீ என் தாசன் என்னுடைய பிள்ளை லூயா நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் ஆமேன் நான் உன்னை வெறுக்கல என்று சொன்னேன் அடுத்த வருஷம் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை ஆம தாங்குவேன் டிவைன் சப்போர்ட் தெய்வீக சப்போர்ட்டை கத்தர் கொடுக்கிறேன் ஆமே நான் உன்னை தாங்குவேன் உன்னை பலப்படுத்துவேன் ஆமே உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலது கருத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் அப்புறம் 
இதோ உண்மேல் எரிச்சலா இருக்கிற யாவரும் வெட்கு இலச்சை அடைவார்கள் வெட்கப்பட்டு உண்மேல் எரிச்சலா இருக்கிற உங்க பார்த்தாலே சில ரொம்ப எரிச்சலா இருக்குல்ல அவங்க எல்லாம் அந்த சனகரி மாதிரி போவாங்க சனகரி எப்படி போனா ஆமா உண்மையில் எரிச்சலா இருக்கிற யாவரும் வெக்கி லட்சம் அடைவார்கள் அப்புறம் உன்னோட வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றுமில்லாமல் போவார்கள் ஒன்றுமில்லாமல் உன்னோட வழக்காடுறாங்க பாருங்க ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவாங்க அப்புறம் உன்னோட போராடுகிறவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய் உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றும் இல்லாமல் இல் பொருள் ஆவார்கள் இல்லாம போயிடுவாங்க அப்புறம் உன் தேவனாகிய கர்த்தரா உன் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் எதை பத்தி நீ பயப்படாத உன் தேவனாகிய கர்த்தரா இருக்கிற நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் அப்புறம் யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே இஸ்ரேவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரேவேலின் புத்திரரும் ஆகிய பரிசுத்தரும் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தரும் ஆகிய பயப்படாது நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் அடுத்த வருஷம் இதோ போராடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள எந்திரமாக்குகிறேன் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் பயங்கரமாக போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக மலைகளை மிதிப்பார் குன்றுகளை பதருக்கு ஆம் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடப்பேன் சொல்ல இங்கே சொல்றார் மலைகளை மிதிப்ப லேலூயா குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் இதுக்கெல்லாம் நான் உனக்கு பலன் தருவேன் அப்புறம் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் அவைகளை தூற்றுவாய் அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழல் காற்று அவைகளை பதருக்கும் பறக்கடிக்கும் பறக்கடிக்கும் நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தருக்குள்ளே மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருப்பாய் சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வர வரலும் போது கர்த்தராகி நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரேவேலின் தேவனாகி நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் உயர்ந்த மேடுகளின் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட பூமியை நீர்கேணிகளும் ஆக்கி வனாந்திரத்தில் இருந்தீனா வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் மாத்துவேன் வறண்ட நிலத்தை நீர்கேணிகளா மாத்துவேன் ஆமேன் நீ எங்க இருக்கிறியோ அங்க நான் அற்புதங்களை செய்வேன் உன்னை பாதுகாப்பதற்காக ஆமேன் தெய்வீக உதவி உனக்கு கிடைக்கும் காரணம் நீ என்னுடைய பிள்ளை வனாந்திரத்திலே கேதுரு மரங்களையும் சித்தி மரங்களையும் மிருது செடிகளையும் ஒலிவ மரங்களையும் நட்டு அவாந்திர வெளியிலே தேவதாறு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன் கர்த்தருடைய கரம் அதி அதை செய்தது என்றும் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார் என்றும் யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள் என்று சிந்தித்து உணர்ந்து அறிவார்கள் ஆமே இப்படி இவங்களுக்கு இதெல்லாம் நடந்தது அவங்க ஆராதிக்கிற கர்த்தர் இதை செய்தார் ஆமேன் உனக்கு டிவைன் சப்போர்ட் தெய்வீக உதவி உனக்கு கிடைக்கும் நீ பயப்படாத ஆண்டு சொல்றோபின் சந்ததியாரே இஸ்ரேவேல் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் வயிற்றுல இருக்கும் போது நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாத போதே கர்த்தர் நம்மளை தாங்கி நம்மளை ஏந்தி 
தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தி ஆனது முதல் உங்களை தாங்கினேன் ஏந்தினேன் தாங்கினேன் நமக்கு தெரியாது கத்த நமக்கு என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறார்னு அந்த காலத்திலிருந்தே கத்த நம்மளை ஏந்தி இருக்கிறார் தாங்கி இருக்கிறார் ஆமேன் அடுத்த வருஷம் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் ஆமேன் வயசான காலத்தில் பிள்ளைங்க உன்னை கை விடுவாங்க எல்லாம் உன்னை கை விடுவாங்க ஆண்டவர் உன்னை கைவிட மாட்டார் ஆமேன் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க இந்த சொத்து எனக்கு கொடுத்துருமா என் பேர் எழுதி வச்சிரு நான் உன்னை விட்டுருவேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா சமீபத்தில் நான் பார்த்தேன் டிவியில் ஒன்று ஒரு அப்பா சொத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டாரான் ஒரு பையன் பையன் சொன்னான் நான் ரெண்டு பசங்களாம் சொத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்து நான் பார்த்துக்குவேன் ஒருத்தன் வெளி ஊரில் எங்கே இருந்தானா ஒருத்தன் இந்த ஊரில் இருந்தானா இந்த ஊரில் இருக்கிறவன் பார்த்துக்கலையா அப்புறம் வெளி ஊரில் இருக்கிறவன் எது உதவி பண்ணியிருந்தானா அவன் நிறுத்திட்டானான் அப்புறம் கேட்டால் பார்த்துக்க முடியாதுன்ட்டானான் இவர் சொத்து இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பிள்ளைங்களும் எல்லாம் பிள்ளைங்க நான் பார்த்துக்க மாட்டேன்னு கேட்டு சொல்லி தான் நம்பி தான் எழுதி கொடுத்துட்டார் இது டிவியில் நான் பார்த்தது அதுக்கு பிறகு ஒன்றுமே இல்லாமல் இவர் கஷ்டப்படும் போது அப்பாவும் அம்மாவும் கஷ்டப்படும் போது அவர் என்ன பண்ணாரா யாரோ அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சொத்தெல்லாம் என் பார்த்துக்க பேரில் எழுதி கொடுத்துட்டா அவங்க என்னை பார்த்துக்க மாட்டேன்னு அங்கே போய் நீ திரும்பி எழுதியா சொத்தெல்லாம் கேன்சல் பண்ணியா அந்த சொத்தெல்லாம் உன் பேருக்கே வாங்கிட்டு வந்துடும்னு சொல்லி யாரும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அவர் போய் அந்த ஆஃபீஸில் போய் என்ன பண்ணாரா இந்த சொத்தெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறேன் அது பெரிய அதிகாரி பார்த்துட்டு அது ஓகே பண்ணிட்டாராம் என்ன ஓகே பண்ணிட்டாராம் எழுதி கொடுத்த சொத்தெல்லாம் என்னச்சான் எல்லாம் கேன்சல் எல்லாம் இவங்களுக்கு வந்துச்சான் அப்புறம் எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க என்ன 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 ஆமாம் அதிகாரி சொல்லிட்டார் நீங்கள் அவரை பார்த்துக்கல நீங்கள் அவங்கள பார்த்துக்கல அதனால் அந்த சொத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு அதனால் சொத்து வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆலோசனை தான் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாம் உனக்கு தான் இப்போ ஒரே பையன் கூட இருப்பாங்க சில சமயத்தில் ஒரே பையன் ஒரே பொண்ணு என்னை விட்டால் உனக்கு யார் தான் இருக்காங்கம்மா நான் உன்னை கை விடுவேனா நான் உன்னை பார்த்துக்க மாட்டேன்னா இப்படிலாம் கேட்பாங்க சொத்து இருக்கிறதுனால நீங்கள் சொல்லணும் என்னை விட்டால் எனக்கு உனக்கு எனக்கு யார் இருக்கிறா எனக்கு அப்புறம் யாருக்கு தான் உனக்கு தான் சொல்லுங்கள் நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது எனக்கு இருக்கட்டும் எனக்கு அப்புறம் அது எல்லாமே என்ன தான் உனக்கு வேறு யாரும் வந்து கிளைம் பண்ணவே முடியாது எனக்கு அப்புறம் அது எல்லாம் உனக்கு தான் சொல்லுங்க புரியுதுங்களா கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கோ அப்போ தான் அவங்க உதவி ஏதாவது கிடைக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றது கிடைக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு இதுதான் இன்றைக்கி நடக்கிற உலகம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட உலகத்திலையும் ஆண்டர் சொல்கிறாரு பிறந்ததுலேருந்து நான் தான் உன்னை தாங்கின உன்னை ஏந்தினேன் இல்லை லூயா முன் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் சொத்தே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொத்து இருக்கிறவங்கள ப சொத்து இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்க பார்த்து சொத்தே இல்லாதவங்க ஆண்டவர் இருக்கிறார் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது தாங்கினார் ஏந்தினார் முதிர் வயதில் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் ஒன்னே ஒன்று நல்லது நீ செய்ப்பா இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிச்சுக்கோ இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் உன் வயசான காலத்தில் அவர் உனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் உன் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் தாங்குவார் ஏந்துவார் ஆமேன் உன் நிறைய வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் சுமப்பேன் தப்பு இது போதாதா தெய்வீக உதவி நமக்கு செய்யறது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விசேஷித்த உதவி கத்த செய்யறாருங்க நீங்க சாதாரணமானவங்க கிடையாது நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ள வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவராகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு என்பது அவருடைய நாமம் 
அவருடைய பிள்ளைகள் நீங்க சாதாரணமானவங்க கிடையாது உங்களுக்காக ஆண்டு இருக்கிறார் அவர் உங்களை என்ன பண்ணுவாரா இனிமேலும் ஏந்துவேன் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஆமா ஸ்தோத்ரம் 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 டிவைன் சப்போர்ட் தெய்வீக உதவி ஆமேன் இனோ டிவைன் பிராமிஸ் தெய்வீக வாக்கு தத்தங்கள் என அண்ட் ஒரு தெய்வீக வாக்கு தத்தங்கள் கொடுக்கிறார் ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பது ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பது படிய சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பது தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தமது வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறது நீ உத்தமமா அவர் அவரை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு நீ இருந்தீனா உன் வாழ்க்கையில் அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்றதுக்கு கத்துடைய கண்கள் என்ன பண்ணியிருக்குது பூமி மொத்தம் உலாவி கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் ஆமேன் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிப்பார்டைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் அவருக்கு நீ பயந்து இருந்தீனா போதும் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டு படிங்க சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டு கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோட வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவானா இருப்பான் அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடுப்பீர் ஒப்பு கொடி ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஆமேன் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோட வைப்பார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உன்னை பாதுகாப்பார் ஆமேன் உன்னை உயிரோட வைப்பார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்ரம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வருஷம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வருஷம் படிங்க பர்வதங்கள் எரிசிலைமை சுற்றிலும் இருக்கும் போல கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார் ஆமா பர்வதங்கள் எரிசிலைமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் எப்படி மலை எரிசிலைமை சுற்றிலும் இருக்குதோ அதே மாதிரி கர்த்தர் அவருடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் பாதுகாப்பா இருப்பார் லேலோயா தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் அவர் பாதுகாக்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஆண்டவர் பாதுகாத்த நபர்கள் பைபிள் நிறைய இருக்கு ஒரே ஒருத்தரை பத்தி சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன் தேவன் பாதுகாத்த ஒரு நபர் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் படிங்க காலமே கிழக்கு வெளுக்கும் போது ராஜா எழுந்திருந்து சிங்கங்களின் கெபிக்கு தீவிரமாய் போனான் சிங்க கெபியில போட்டாங்க சூழ்ச்சி பண்ணி எல்லாரும் சேர்ந்து சூழ்ச்சி பண்ணி தானியல என்ன பண்ணிட்டாங்க சிங்க கெபியில அங்க வந்து அங்க போராட்டம் என்னது அந்த என்னது பொசிஷன் தானியல கர்த்தர் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வைத்திருக்கிறார் அதுக்கு அடுத்த கீழே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தானியல் மேல போறாம அந்த பொசிஷன் எனக்கு கிடைக்கலையன்னு என்னென்னோ பண்ணி தானியல் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து இறக்கிடணும் இல்லைன்னா மொத்தத்தையும் தானியல க்ளோஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தப்பான ஒரு உபாயத்தை பண்ணி தானியலுக்கு விரோதமாக என்ன சொன்னாங்க ஜோம் பண்ண யாருமே கடவுளை கும்பிடக்கூடாது ராஜா மாதிரி தான் கும்பிடணும் அப்படி யாராவது கடவுளை கும்பிட்டா என்ன ஆகும் அவனை பிடிச்சி என்ன பண்ணணும் சிங்க கபியில் போடணும்னு ஒரு 
உத்தரவு போட்டாங்க ராஜாவுக்கு இது டேனியலுக்காக போடப்பட்ட சூழ்ச்சின்னு தெரியல தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டாரு மோதிரம் போட்டார் அது முத்திரத்தை முத்திர மோதிரத்தை கொடுத்துட்டாரு முத்திரை போட்டாச்சு இப்போ என்னாச்சு தானியல் இந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து போடப்பட்டது தெரிஞ்சும் தெரியாமல் அவர் ஜோம் பண்ணல தெரிஞ்சும் என்ன பண்ணார் கதவை பூட்டி ஜோம் பண்ணல என்ன பண்ணார் ஜன்னலில் திறந்து வச்சு ஜோம் பண்ணார் ஜோம் பண்ணா போதும் நீ ஜோம் பண்ண கருத்திருக்கிறிய செய்வார் ஆகவே தானியல் ஜோம் பண்ண அதை பற்றி கவலைப்படுவார் ஜோம் பண்ணார் அப்போ தானியல பார்த்தாங்க பிடிச்சிடாங்க பெரிய குற்றம் தானியல் பண்ணார்னு சொல்லிட்டு அவரை பிடிச்சி என்ன பண்ணாங்க சிங்க கிபில போட்டாங்க ராஜாவுக்கு தூக்கமே வரல ஏன்னா ராஜாவுக்கு தானியல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு மோதிரத்தில் அந்த ஆமாம் முத்திரை போட்டு ஒரு கட்டளை போட்டதுனால ராஜாவால் ஒன்றும் பண்ண முடியல தானியலை போட்டு ஒரு மனசு வேதனை ராத்திரி தூக்கம் இல்லை விடிய காலை இல்லை காலமே கிழக்கு ஒழுக்கும் பொழுது ராஜா எழுந்திருந்து சிங்கங்களும் எபிக்கு தீவிரமாய் போனார் ரொம்ப வேகமாக போகிறார் ராஜா ஆ ராஜா கெபியின் கிட்ட வந்த போது துயர சத்தமாய் தானியலை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாரா துயர சத்தமாக கூப்பிடுறார் ரொம்ப வேதனையோட கூப்பிடுறார் தானியலே தானியலே ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனே தாஸ் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று தானியலை கேட்டார் அப்பொழுது தானியல் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க இது பயங்கரமான வார்த்தை இது பயங்கரமான வார்த்தை இப்ப சொல்றாரு ராஜாவே நீ என்றும் வாழ்க நம்ம மக்கள்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணா தான் வாழ்க வாழ்க என்னுவாங்க இவர் சிங்க கபியில் போட்டு காலையில் வந்து பார்க்கும்போது ராஜாவே வாழ்கன்றாரு இப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா இப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா கத்தோடைய மனுஷன் சொல்லுவார் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க அமேன் ஆமா ஒழுகியே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்க என்றும் வாழ்க அப்புறம் சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு செய்ததில்லை என்றான் ஆமா அதனால நான் உமக்கு ஒன்றும் செய்யல தேவனுக்கு முன்பாகவும் நான் குற்றமற்றவனா காணும் அதனால சிங்க என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு ஆண்டோர் தூதன் அனுப்பினாரு என்ன பண்ணாரு தூதன் வந்து சிங்கத்தின் வாயெல்லாம் கட்டி போட்டார் இப்போ தானியல சிங்க கெபியில போட்ட பிறகு இப்போ அடுத்த நாளில் ஆண்டர் சொல்ல இந்த தானியல் சொல்கிறார் கர்த்தர் என்னை தப்பு வைத்தார் அப்படின்னு ஆனால் சாத்திரக் மேஷா காப்பீட்டு நிகழ்வு மூணாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா தானியல் மூணாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சாத்திரக் மேஷா காப்பீட்டு நிகழ்வு சிங்க கபியில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் போடுறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க அதாவது கர்த்துடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் எங்களை காக்கிறார் என்று தெரியும் அலை இல்லையா திங்க கபியில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே தானே தெரியும் கர்த்தனை காப்பார் சில சமயம் ஆண்டோர் அதிகமாக மகிமைப்பாட விரும்புகிறார் சிங்கக்கப்பி போடுறதுக்கு முன்னாடியே காத்திருக்கலாம் அக்னி சூழலில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே காத்திருக்கலாம் அப்போ அதிகமாக மகிமைப்பட்டிருக்க முடியாது சில சமயம் கத்தர் நம்மில அதிகமாக மகிமைப்பாட விரும்புகிறார் இல்லை லூயா அதனால தான் நம்மள இப்படி பாடுகள் கொடுத்தே நடத்திக்க போகிறார் கூட இருக்கிறார் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு பலத்த கரம் இருக்கு இப்போ போட்டாங்க என்னாச்சு 
இத்தனை இருபத்தி மூணு படிச்சீங்களா இருபத்தி மூணு படிங்க தானியல் ஆறு இருபத்தி மூணு அப்பொழுது ராஜா ஆறு இருபத்தி மூணு அப்பொழுது ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியலை கெபியிலிருந்து தூக்கிவிட சொன்னான் அப்படியே தானியல் கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்து தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதம் காணப்படவில்லை தப்பித்தவரை கூட சிங்கத்தினுடைய நகம் படவில்லை போடும்போது கூட எந்த பக்கத்திலையும் எந்த செவர்லையும் என்ன பண்ணல அடிப்படவில்லை எந்த ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை தேவன் பேரில் விசுவாசமா இருந்தீனா உனக்கு ஒரு சேதமும் வராது அடுத்த வசனம் பாருங்க தானியலின் மேல் குற்றம் சாட்டுகிற மனுஷரையோ என்றால் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபிலியே போட்டார்கள் அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் நொறுக்கி போட்டது ஏன் இது எழுதியிருக்குது ஏன் இது எழுதியிருக்குது ஏன்னா பிற்காலத்தில் கதை சொல்லுவாங்க தானியல் ராஜாவுக்கு ஃப்ரெண்டு அதனால ராஜா என்ன பண்ணாரு செட்டப் பண்ணி பொம்மை சிங்கம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு தானியலை காப்பாத்திட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க பொம்மை சிங்கம் வச்சு தானியல கருத்தர் காப்பாற்றி இருப்பாருன்னு சொன்னா இப்போ பொம்மை சிங்கம் என்ன பண்ணிடுச்சு இவங்க கீழே இறங்கும் போதே என்ன பண்ணிடுச்சு ஆமாம் இதுக்கு தான் தேவன் ப்ரூஃபை வச்சுக்கிறாரு இது ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் அது பொம்மை சிங்கம் கிடையாது அது என்ன சிங்கம் உண்மையான சிங்கம் ஆகவே தானியல் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் குடும்பத்தோட போடும்போது கீழே போகிறதுக்குள்ளே எலும்பெல்லாம் என்ன பண்ணிடுச்சு நொறுக்கி போட்டு இப்போ அந்த அந்த இருபத்தி மூணு கடைசி வசனம் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசம் வைத்திருந்தபடினால் அவனில் ஒரு சேதம் காணப்படவில்லை ஆமே இருபத்தி மூணு கடைசி பாருங்க அவன் தன் தேவன் பேரில் ஆமா விசுவாசித்திருந்தபடினால் அவனில் ஒரு தேவனை விசுவாசினா உனக்கு ஒரு சேதமும் வராது ஆமே அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் எபிரேயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வசனம் எபிரேயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வசனம் படிங்க எபிரேயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வசனம் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமின்றி எண்ணுங்கள் நான் உங்களை விட்டு உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே ஆமா இதுதான் நம்ம சொல்லணுமா என்ன சொல்லணுமா கர் அதனால நான் தைரியம் கொண்டு நல்ல தைரியம் பயப்படக்கூடாது எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன சொல்லணும் கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் இன்னொரு வர சொல்லுவோமா கத்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் ஆமேன் இது எப்பொழுதும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க வெற்றியில முன்னேறி போயிட்டே இருங்க கத்தர் தொடர்ந்து உங்களோடு இருந்து உங்களை நடத்துவார் ஜபிப்போமா ஆண்டோர் நோக்கி பாப் ஆண்டோர் நோக்கி பாப் தெய்வீக பாதுகாப்பு எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க தெய்வீக பாதுகாப்பு டிவைன் ப்ரொடெக்ட் லார்ட் யூ ஆர் ஆர் டிவைன் ப்ரொடெக்ட் ஆமேன் டிவைன் ஹெல்பர் தெய்வீக உதவிகளை எங்களுக்கு தர்றீங்க 
தெய்வீக உதவிகளை எங்களுக்கு தரீங்க தெய் டிவைன் சப்போர்ட் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தெய்வீக சப்போர்ட்டை எங்களுக்கு கொடுக்கிறார் தெய்வீக வாக்கு தத்துவங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்கிறார் ஆமேல் தெய்வீக பாதுகாப்பை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஹலே லூயா கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் அலே லூயா கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் கத்தர் எனக்காக இருக்கிறார் ஆமேன் கத்தர் என எல்லா காரியங்களிலையும் இதுவரைக்கும் நடத்துவார் நடத்தினார் இனிமேலும் நடத்துவார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா 